guys, I'm Tasha. This video is going to be, um, I guess, in the hope of educating people. Um, and on behalf of those who are unable to speak up for themselves, um, I've been doing some crying today. It's been kind of um, rough emotionally. And um, it's actually not the parasites this time. It is the... Um, um, the opinions of other people. And I know that my worth comes from God and, you know, it shouldn't matter what other people think. But the truth is I am human. And as a human, it does hurt when, um, you know, what people say can really um, get to us as a human. And um, so this video is about being, having a disease that is called um, a delusional disease. Doctors think it's a delusional disease. It does make me feel crazy and feel, it makes me feel stupid, you know, I'm like, <laughs> but it's real. Tonight, we're going to focus on a controversial and mysterious condition known as Morgellons. Its sufferers complain of stinging and crawling sensations under the skin. C'est en voyant cette image que j'avais décidé de quitter la salle la première fois. Enfin, pour être honnête, j'avais presque décidé de quitter la salle avant même que le film ne commence, tant la simple évocation de maladie de la peau provoque chez moi des réactions phobiques. Mais là, sur mon ordinateur, avec toutes les lumières allumées autour de moi, je me sentais un peu moins vulnérable. Donc j'ai pu regarder la suite. Quand le film s'est terminé, je ressentais beaucoup de choses, mais avant tout, de la confusion. Ce film est un objet étrange à plusieurs égards, et de toute évidence, il me touchait à un endroit très sensible. Pour y voir plus clair, je l'ai installé sur ma table d'opération, et j'ai commencé à l'examiner. Le film est un collage de vidéos trouvées sur YouTube. Mon premier mouvement a consisté à le redécouper, pour comprendre comment les pièces du puzzle avaient été agencées. J'ai identifié les trois personnages principaux du film, Carrie, en rouge, Tasha, en bleu, et Marcia, en jaune. Les trois malades de Morgellons les plus actifs sur YouTube lorsque Penny Lane a réalisé son film. Dans le montage, leurs longues séquences de vlogs se suivent et se répondent, entrecoupées parfois de contre-champs télévisuels où apparaissent des journalistes et des médecins, indiqués ici en vert. En observant l'ordre dans lequel ces images avaient été arrangées, j'ai commencé à comprendre d'où venait mon sentiment de confusion. Parce que je me suis aperçu que l'arc narratif du film suivait en fait une trajectoire double. Si l'on n'écoute que les témoignages des patientes, on a très envie de les croire au début, puis leurs récits deviennent de plus en plus farfelus et on a de plus en plus de mal à accorder du crédit à leurs paroles ou à leurs conseils. Et si c'est la conversation que vous êtes intéressé, je ne vais pas offendre. Click and watch another video because I'm going to talk about Morgellons, what we call Morgellons, and urine therapy. Oui, elle vient de dire urine therapy. Et oui, ça consiste à boire son urine. Mais à l'inverse, si l'on ne prête attention qu'à ces rares moments où les médecins s'expriment, on est persuadé au début que la maladie est complètement imaginaire. I'm a hardcore, uh, old-fashioned scientist. Et plus le film avance, plus on commence à vouloir prendre les malades au sérieux. I don't think these patients are crazy. At Oklahoma State University in Tulsa, Dr. Rhonda Casey believes Morgellons is a genuine illness. L'un dans l'autre, le film nous tire un peu le tapis sous les pieds. De ce fait, le film se présente vraiment comme une invitation adressée à chaque spectateur et spectatrice à formuler son propre diagnostic. Le film dit « Voici les images, voici les preuves. Qu'en pensez-vous Est-ce que vous allez choisir d'y croire Accorderez-vous plus de poids à la voix désincarnée de la science avec un grand S ou aux témoignages intimes de ces femmes qui ne revendiquent pas d'autre expertise que l'expérience qu'elles ont de leur propre corps ?» Je me souviens d'avoir discuté du film avec un critique de cinéma qui m'a dit que ce qu'il avait vraiment fait douter, lui, 
C'était cette séquence qui arrive exactement au milieu du film. Joni Mitchell's music remains as vibrant today as it was all those years ago. But her physical health is another story, and now we're learning more about the mystery that may be to blame for her emergency hospitalization this week. It's a bizarre ailment known as Morgellon syndrome. I have this weird, incurable disease that seems like it's from outer space, Joni Mitchell once said of her condition. Fibers in a variety of colors protrude out of my skin like mushrooms after a rainstorm. C'est là, m'a raconté ce critique, qu'il a commencé à croire en l'existence de la maladie. Parce que Johnny Mitchell est une chanteuse célèbre, parce qu'elle raconte son histoire sur une chaîne de télévision traditionnelle et pas sur une chaîne YouTube, ce qu'elle dit de son propre corps ferait davantage autorité que la parole d'autres femmes. En juxtaposant ces différents médias, Penny Lane nous invite à prendre conscience des critères pas toujours rationnels à partir desquels nous, spectateurs ou internautes, Évaluons la légitimité et la véracité des discours auxquels nous sommes confrontés. So, I wanted to share with you about this amazing stuff and this little piece of magic. <laughs> There is my spooky two setup. I've been trying it for about a month now and I want to tell you a little bit more about this and how it's actually helping me. So let's just adjust the, the camera here. Ces traitements alternatifs, ça m'a fait penser à un précédent film de Penny Lane. Le film raconte la véritable vie du docteur John Romulus Brinkley, qui s'est rendu célèbre dans les années 20 pour avoir pratiqué des greffes de testicules de chèvre sur des sujets masculins dont il s'agissait de soigner l'impotence. To cure your impotence, you want me to implant goat testicles into you. Well, Doc, that can't be worse than the nuts I got. Well... Nuts et The Pain of Others n'obéissent évidemment pas à la même esthétique, mais ils posent un peu les mêmes questions. Dr. Brinkley, is your form of medicine found in any textbook? I highly doubt it. Did you learn it in school? Of course not. Then how do you know it works? Mais contrairement aux médecins frauduleux de Nuts, les youtubeuses de The Pain of Others ne prétendent pas réellement détenir un savoir médical. Okay, I'm gonna say some things and I, I'm gonna say them like I know something, but I don't really know anything. I'm just gonna tell you my thoughts, put them on the table. You can shuffle it around and throw them off if you want, okay? Um... Dans cette scène, Marcia examine on ne sait pas trop quelle partie de son corps au microscope et elle filme ceci dont elle affirme que c'est un filament de Morgellons. La scène est très longue, elle dure 7 ou 8 minutes. Et au bout d'un moment, Marcia a l'idée extrêmement étrange de réciter des lettres de l'alphabet en anglais pour voir si le filament réagit. Quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'était la meilleure définition possible en fait. La maladie de Morgellons, c'est un virus qui s'éveille dès que l'on regarde son corps avec minutie et que l'on se demande « why ?» Pourquoi Why 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 are you moving to the letter Why I kind of tried to pull it. Oh, I got it that time. Um, that's what's left. Isn't that interesting? Quand j'ai vu cette vidéo, qui arrive à peu près à la moitié du film de Penny Lane, ma première réaction, ça a été de me dire qu'il s'agissait simplement d'une peau morte. Huh. J'ai pensé, quiconque examine son propre corps avec un tel degré d'attention et de minutie va fatalement observer des micro-phénomènes potentiellement inquiétants. C'est quelque chose que Leslie Jamison avait déjà décrit 
dans son essai sur la maladie de Margellans, publié en 2013. Et d'après ce que j'ai lu, c'est cet essai qui a donné à Penny Lane l'idée de réaliser The Pain of Others. If you look closely enough, of course, skin is always foreign. Full of bumps, botched hairs, hefty freckles, rough patches. Et c'est un essai qui m'a beaucoup touché quand je l'ai lu parce que, en fait, Leslie Jamison raconte son expérience euh, quand elle a assisté à une conférence de deux jours sur la maladie de Morgellons. Et la manière dont elle en parle, en fait, elle décrit son expérience personnelle. Euh, physique pendant la conférence, sachant qu'elle y, y allait euh, curieuse, intéressée, mais euh, pas du tout convaincue par l'existence de la maladie. Et, et elle raconte combien son corps euh, a réagi de manière physique à, à, la, à la vue des personnes là-bas et puis à, à leur récit. Quoi. Et, et c'est vraiment, vraiment un essai très touchant et très... Enfin, moi, ça m'a beaucoup parlé. Parce qu'elle pose vraiment la question de... À quel moment est-ce que l'empathie pour la souffrance des autres devient toxique pour soi-même À quel moment est-ce qu'on commence à se rendre malade, en fait Quand on s'intéresse d'un peu trop près à ce que les autres ressentent. Et alors, elle le résume quelque part. Elle a une phrase assez incroyable... Voilà, c'est là. I wonder if these are the only options available to my crippled organs of compassion. I'm either full of disbelief or in washing my hands in the bathroom. Ça, ça m'a, ça m'a drôlement parlé parce que, enfin, là, elle raconte son expérience en deux jours de conférence. Euh, moi, ça fait à peu près trois, trois mois, trois mois et demi que je travaille sur ce film. Et bon, je peux vous montrer. J'ai des. Je sais pas si vous pouvez voir. Attendez, je vais regarder. J'ai des. Je sais pas, des, des plaies, je sais pas comment appeler ça. Voilà. Qui, qui sont apparues, qui, qui ne partent pas. Euh, J'en ai à d'autres endroits du corps aussi. Voilà. Et je sais pas ce que c'est. Et je, je, sans doute mieux que j'évite de me poser la question. Parce que le truc, c'est que je sais très bien que si je commence à regarder ça, par exemple, qui est une image du film de Penny Lane, et que je commence à comparer avec ce que je viens de, la photo que je viens de prendre de ma jambe, je peux très facilement me convaincre que j'aurais des raisons de m'inquiéter, en fait. En fait, la maladie de Morgellons, c'est comme ça qu'on l'attrape. Rarement parler de la viralité de certaines images sur Internet aura été aussi pertinent. And so the people describing their symptoms on there, I'm like, I have those. Oh my gosh. <laughs> so I guess I have Morgellons disease too. Et là, à ce point précis de mes recherches, j'ai eu le sentiment de comprendre quelque chose. Ça m'a fait comme un déclic. Je me suis dit, si c'est une maladie qui s'attrape par excès d'empathie, c'est pas étonnant que les malades soient presque toutes des femmes. Au cours des semaines qui s'étaient écoulées depuis mon premier visionnage du film, j'avais lu à peu près tout ce que j'avais pu trouver sur Penny Lane de manière un peu obsessionnelle. Tous ses textes, ses articles, ses entretiens, les critiques de ses films, etc. Et je me suis souvenu d'une interview où elle parlait justement du fait que les malades de Morgellons étaient très majoritairement des femmes. Elle disait « I think it's significant, but I can't tell you what it means. You can think of it a couple different ways. On the one hand, 
There's a long history of what we now might call mainstream medicine, this kind of interlocking set of institutions and ideas, and of women's physical ailments not being taken seriously or being ascribed to mental illness. The idea of hysteria in the 19th century was gender-bound, and there's more recent examples as well, so you could say, well, what you're seeing is an example of women who have something wrong with them and they're being ignored and laughed away by regular doctors. Ça, ça m'a rappelé un autre film de Penny Lane, plus ancien. L'un des premiers films qu'elle a réalisé, en fait, quand elle avait mon âge. You know, so I want to say thank you for coming. And the reason I wanted to do this was that, you know, something I wrote in my diary when I was pregnant and I was like freaking out and I didn't think I could tell anybody was, you know, it's not like having an abortion is dinner party conversation. And I just was kind of angry. Par rapport à The Pain of Others, je trouve ça drôlement intéressant que l'un de ses premiers gestes de cinéaste ait justement consisté à se filmer elle-même en train de parler de son rapport à son corps. That no one had ever talked about it. It just seems like I would have been able to handle it a lot better had I had those stories to access. Um, et quand on regarde Abortion Diaries, il est évident que pour elle, écouter les femmes parler de leur corps et de leur santé relève de l'acte politique. Mais toujours dans la même interview à propos de The Pain of Others, elle disait aussi « You could also say perhaps that women have been socialized or conditioned to pay a lot of attention to what they look like. » Every woman you know probably grew up with a makeup mirror in their bathroom with 20x magnification just staring at every power, so I wonder if some of this behavior might emerge from that. But it's all just speculation. Et c'est vrai que dans le film, il est très rare que soient mentionnées des douleurs physiques. Les symptômes que décrivent Carrie, Marcia et Tasha concernent bien plus souvent leur apparence en fait. Well, one of the main problems is my lips. Now the other thing is the skin on my face. This area on my head has been losing hair for a while, but I started to get these white and silvery hairs growing right there and over here. They are fibers. On appréciera au passage l'ironie selon laquelle ces témoignages se retrouvent sur la plateforme YouTube, où la très grande majorité des vidéos les plus populaires réalisées par des femmes sont justement des tutoriels beauté, dont les vidéos de malades de Morgellons apparaissent comme l'inquiétant reflet, renvoyé par un miroir déformant, ou peut-être simplement vieillissant. Mais voilà, le corps des femmes change avec l'âge, et certaines y sont tellement peu préparées qu'elles s'en rendent malades. I think my whole head is Morgellons affected. I think I'm going to be losing all of my hair. Parmi elles, les personnages de The Pain of Others font tout pour que leur soit effectivement accordée l'étiquette de malade, c'est-à-dire pour être perçu comme tel par la société. No turn it back. Oh gosh, I'm scared. Et je sais que je m'éloigne du film, mais je ne peux pas m'empêcher de me demander dans quel genre de société est-il plus enviable d'être identifié comme une personne malade que d'être simplement une femme qui vieillit À ce moment de mes recherches, j'ai décidé qu'il était enfin temps d'aller regarder les véritables chaînes YouTube de Carrie, Marcia et Tasha pour retrouver leurs vidéos dans leur environnement naturel. C'est assez étrange, je dois dire, comme expérience. De rencontrer quelqu'un en tant que personnage de cinéma et de voir qu'elle continue à exister après le générique de fin. Et ce sentiment de familiarité extrême avec son visage, ses expressions. Je me suis rendu compte qu'au fil des mois que j'ai passé à travailler sur ce film, j'ai élaboré avec cette femme une relation très réelle et même assez intime en fait. Même si elle, bien sûr, n'a aucune espèce de relation avec moi.
Mais en parcourant sa chaîne, je me suis très vite rendu compte que si j'avais découvert les vidéos de Carrie directement, sans Penny Lane pour servir d'intermédiaire, jamais je n'aurais pu me sentir aussi proche d'elle. Pour une raison toute simple, c'est une adepte authentique de différentes théories du complot. Look where the sun is going to rise. The light of the moon will always point that way. <laughs> so you can prove the flat earth map is accurate to yourself by doing that. I have a flat earth t-shirt on today. It says, science world our world. No, uh, no spin, no gravity, no tilt, Earth is flat. C'est le cas de Marcia aussi. Morgellons is huge. It's in the sky too. The chemtrail is a Morgellons fiber. I have to tell the you. brilliant white in the sky. That's not the sun. That's Morgellons. Yeah. Yes, the sun is the big secret. Aliens live there. Are they trying to alter the people who have Morgellons? and turn them into reptilians, there are definite plans to depopulate this planet by at least 85% of the people on it. The silent superbug was first released in 1979. Morgellons is a weapon. Okay. Si Penny Lane avait montré ces vidéos-là dès le début de son film, cela aurait complètement changé ma manière d'écouter leur récit. Mais elle a fait le choix de mettre en avant ce qui pouvait me rapprocher d'elle plutôt que ce qui me les aurait rendues radicalement étrangères. Plus tard, en faisant des recherches sur Tasha, je me suis rendu compte que c'était de loin la plus célèbre des trois, un genre de star dans son domaine. These people ask me what I do to clean Change my sickly little body to this well-oiled machine Well, yeah, no way I'm perfect, the man, the change I've seen Getting pesky little critters out now, I'm the real me I'm Ça non plus, Penny Lane ne l'a pas inclus dans son film. Sans doute craignait-elle que de voir à quel point elle a fait de sa maladie un spectacle, voire un commerce, nous empêche de ressentir de l'empathie. Néanmoins, ce qui est clair, c'est que les vidéos de Tasha ont eu beaucoup d'influence ces dernières années sur la communauté Morgellons en ligne. I got what this I just ordered this shit today because I'm like fuck yeah, I'm going to try this out. Now she's not trying to sell anything, she's just talking about things she had purchased and what works, okay? What's her name? Tasha Lee. Okay, she's got the same really bad Morgellons like I do. Check this shit out. Overloads the circuitry. And um All right, uh Welcome, Tasha Lee, to Raw and Cook Vegan. Thank you. Great to have you, great to have you. Great um, to be here. <laughs> right. Mais le plus intéressant, c'est que je me suis rendu compte qu'après le moment où Penny Lane a réalisé son film, Tasha a supprimé son compte YouTube. Elle a effacé toutes ses vidéos, elle a complètement disparu d'Internet. Sa communauté de fans s'est beaucoup inquiétée et elle a fini par publier un texte expliquant sa décision. Le texte lui-même a été supprimé depuis, mais il a été archivé par cette vidéo. Elle-même enregistrée depuis l'écran d'un ordinateur. Ici, elle ne dit pas seulement qu'elle est tombée malade à cause de YouTube. Elle dit que chaque vue, chaque clic de chaque internaute a contribué à sa souffrance, en faisant de sa maladie la condition de son existence sociale. De ce point de vue, le film de Penny Lane est un document précieux, en ce qu'il constitue une archive d'un certain état du monde. Un monde où nos pulsions d'exhibition et de voyeurisme, qui par elles-mêmes n'ont rien de nouvel, se superposent à des logiques algorithmiques qui les amplifient et les transforment en valeurs marchandes. Un monde où susciter l'empathie, c'est collectionner les vues et promouvoir l'angoisse, gagner des abonnés. Wow, wow, guys. No. <rire> Some absolutely amazing things going on. 
I'm just laying up like little lotus flowers everywhere. 10,000 subscribers. Car contrairement à ce qu'avançait Suzanne Zontag, sur Internet, il existe bien un « nous » face au spectacle de la souffrance d'autrui. Mais ce n'est pas le « nous » idéal d'une communauté unie par l'empathie. C'est un agglomérat silencieux de vues et de likes. Et en fait, ça c'est un thème que Penelaine avait déjà exploré dans un autre film de jeunesse, intitulé « Men Seeking Women », produit en 2007. C'était la première fois, sauf erreur de ma part, qu'elle travaillait à partir de matériaux trouvés sur Internet. Looking for a normal, cute, athletic, professional women with intelligence, who would like to get together and have a baby, no romance needed, just get together, get pregnant, and have a baby with joint custody. Ce qui est lu par la voix de synthèse, c'est une sélection de véritables petites annonces, publiées par différents hommes sur le site Craigslist. If you are sane and serious and meet the criteria, please send a pic and a little about yourself. Thank you. Le dispositif est tellement simple qu'il en est presque grossier. Mais en fait, tout est déjà là. La fondamentale solitude des locuteurs. Le besoin de communiquer, quitte à se ridiculiser, quitte à s'en rendre malade. Et l'espoir un peu fou qu'à l'autre bout du net, quelque part, quelqu'un soit en train d'écouter. Hi, how are you? Good, how are you? I'm fine, thank you. Um, Where are you calling me from? I forget. From Paris. Oh, cool. Hi. Hi. I'm in New York today, but I'm actually leaving for London tomorrow, so I'm oh, really? meeting, meeting you in the middle. Okay. <laughs> okay, how long will you be staying in London? Uh, just for a week. Okay. Good. Yeah. Um, so, I understand you're busy, so maybe um, I get straight to the questions I have. Go uh, for it. Okay, thanks again for agreeing to the interview. Is it okay if I record the conversation? Yeah, that's fine. Okay, thank you. Um... Jusqu'à ce moment précis, je n'étais pas complètement sûre de la raison pour laquelle j'avais proposé un entretien à Penny Lane. J'avais préparé des questions, bien sûr, mais est-ce qu'en savoir davantage sur son processus de travail allait vraiment m'aider à comprendre ce qui, dans son film, m'avait touché si intimement Bon, questionnement inutile, avant même que je commence à poser ma première question, elle m'a interrompu. Um, Now, if I remember correctly, you came to the screening at Rotterdam and then left because it was too gross. <laughs> Am I right? <laughs> yes. Um, yes, I did. You I, watched the rest of it and you were like, it's not that gross, but you could, uh, I could imagine how it seemed like it might get unbearable. <laughs> Nous avions échangé à peine quelques mails et je n'en revenais pas qu'elle se souvienne de mon tout premier message, envoyé des mois auparavant. Et ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est difficile à décrire. J'avais le sentiment d'avoir passé tellement de temps à regarder, à être spectatrice. Ça me faisait un bien fou qu'enfin un regard se retourne vers moi et reconnaisse que j'avais été là, face aux images, pendant tout ce temps. Plus tard, pendant l'entretien, elle m'a raconté qu'elle avait essayé de contacter Carrie, Marcia et Tasha pendant le montage de son film mais qu'elle n'avait réussi à engager un véritable dialogue avec aucune d'entre elles. Quelle qu'en soit la raison, elle n'était pas intéressée. Qu'attendait-elle de l'échange J'ai demandé. J'ai pensé... Oui c'est bien ce dont il s'agit. Ouvrir par tous les moyens, désespérément, une ligne de communication. Après l'entretien, j'ai hésité à essayer à mon tour de contacter Carrie, Marcia et Tasha. Mais j'ai fini par comprendre que certaines conversations n'ont pas besoin de se produire pour avoir eu lieu. It is good to know that you are there. 
It's pretty exhausting. Can be pretty exhausting cause you're not only dealing with the physical stuff, but you're also dealing with this relational stuff. And it can be really hard. I literally feel sort of like, you know, becoming ethereal, becoming less connected, less solid, less. Yeah, I have to say that. Moi, ça fait à peu près trois trois mois, trois mois et demi que je travaille sur ce film. Et Bon, je peux vous montrer. J'ai des... Je sais pas si vous pouvez voir. Attendez, je vais vous montrer. 